തമിഴ്നാട്ടിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ് തലസ്ഥാന നഗരമായ ചെന്നൈയിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉള്ളത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് സി പി ഹർജിത്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആശങ്കാജനകമാം വിധം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തോടടുക്കുന്നു പുതിയ കേസുകളിൽ പകുതിയിലേറെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂ പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റായ കോയമ്പേടിലെ ഒരാഴ്ച മുന്നത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ആദായ വിലക്ക് സംഭരിക്കുവാനായി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സാമൂഹിക അകലവും പാലിക്കാതെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടിയതോടെ കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റ് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറി കോയമ്പേടിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അവിടെയുള്ള കടകളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറായി കുറക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തതായിരുന്നു നിലവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കടകളുള്ള സ്ഥാനത്താണിത് മറ്റുള്ളവരെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിൽ കോയമ്പേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വളരെയധികം കൂടിയതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയതിന്റെ ഫലമായി പഴം പച്ചക്കറി വില നഗരത്തിലെമ്പാടും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കൊറോണ വ്യാപന കേന്ദ്രമാണ് തിരുവിക നഗർ ഇവിടെ ജപക്കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ റോഡുകൾ അടച്ച് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരെയും കൊറോണ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാട് മാറി ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വേവുന്ന വേനൽ ചൂടിനേക്കാളും കൊറോണ വ്യാപനം ആശങ്കയിലാക്കുന്ന ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ജനം ടി വിക്കായി സി പി ഹർജിത്ത്